പടവലം കയ്പ മുതലായ പച്ചക്കറികളുടെ വിത്തിൻ്റെ തൊണ്ടിന് കട്ടി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ നടുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും പലപ്പോഴും മുഴുവൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുളയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിത്തുകൾ പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണ്ണ് വിത്ത് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണ്ണ് കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടത് വെള്ളമൊഴിച്ച് നനയ്ക്കണം മണ്ണ് നന്നായി നനച്ചെടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ഒരു തുണിക്കഷ്ണാണ് ഇതേപോലെ കോട്ടൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം തുണി മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ തുണിയിലേക്ക് നനച്ച മണ്ണ് മാറ്റാം ഇനി മണ്ണിൽ നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിത്തെല്ലാം വെക്കണം വിത്തിനെല്ലാം നമുക്ക് മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതിയാം വിത്തെല്ലാം പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തുണി നമുക്ക് കിഴിയായിട്ട് കെട്ടാം കിഴി കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കിഴി ഇട്ട് വെക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വിത്ത് നട്ടാൽ മതി വിത്ത് നടാനുള്ള തടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വിത്തെല്ലാം നടാം നടുമ്പോൾ വിത്തിൻ്റെ മുള പൊട്ടുന്ന ഭാഗം മുകളിലായിട്ട് നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വിത്തെല്ലാം നട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നനച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മുളയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിത്താണ് മല്ലി ഇതും എളുപ്പത്തിൽ മുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിത്തുകൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിലിട്ടതിന് ശേഷം കിഴി കെട്ടണം ഇനി ഈ കിഴി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ കിഴിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത മല്ലിയുടെ വിത്താണിത് ഇനി ഇതൊരു ചപ്പാത്തി കോലുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിവിത്തെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മല്ലിവിത്തുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ നടുപിളർത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഈ വിത്തൊക്കെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ പാവി കൊടുക്കാം പാവ്യ വിത്തെല്ലാം മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മുളയ്ക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കണം അതായത് നടീൽ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നനവ് മാറരുത് എന്നാലും വിത്തെല്ലാം മുളയ്ക്കുള്ളൂ ഒട്ടും ഡ്രൈ ആവാതെ നോക്കണം പടവലം വിത്തെല്ലാം മുളച്ചു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടുന്ന എല്ലാ വിത്തും മുളയ്ക്കും പുതിയ വിത്താണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുളയ്ക്കും കുറച്ച് പഴയ വിത്താണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ എടുക്കാം എല്ലാ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് 
മല്ലിയുടെ വിത്തുകളും മുളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിത്തുകൾ മുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൈ മുളച്ചു തുടങ്ങിയ നനയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണിൽ എപ്പോഴും നനവ് പാടില്ല ചെറിയൊരു ഈർപ്പം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം തൈകൾ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഉച്ച സമയത്തെ സൂര്യ വെളിച്ചം നേരിട്ട് തട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് മല്ലി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്